Hallo, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga Bern. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man ein Utensilo macht. Das ist sowas von einfach zu nähen, dass es auch auf jeden Fall was für Anfänger ist. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen und wie immer, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Tschüss! Zuerst nehmen wir das Außenteil mit der linken Seite nach oben. Das ist die rechte Seite und das die linke Seite. Die Flieseline hat zwei Seiten, eine glänzende und eine matte. Die glänzende Seite wird auf die linke Stoffseite des Außenstoffs gelegt und nach Anweisung aufgebügelt. Die Flieseline braucht ihr nicht unbedingt, wenn ihr einen dickeren Stoff habt, wie zum Beispiel Jeansstoff. Der ist stabil genug, auch ohne Flieseline. Jetzt legen wir das Außen- und Innenteil rechts auf rechts aufeinander und stecken die Längsseiten zusammen. Und jetzt Füßchen breit hier zusammennähen. auseinanderlegen und die Nahtzugabe auseinanderbügeln. Nun so rechts auf rechts legen, dass Außenstoff auf Außenstoff und Innenstoff auf Innenstoff liegt. Und beim Innenstoff markieren wir uns eine Wendeöffnung. Ringsum zusammenstecken. Darauf achten, dass hier die Nähte exakt aufeinander liegen. Ringsum zusammennähen und die Wendeöffnung offen lassen. Am Anfang verriegeln, indem wir vor, zurück und wieder vornehmen. Hier bei der Markierung der Wendeöffnung wieder verriegeln, also zurück und wieder vor. Das Füßchen heben, den Stoff nach hinten ziehen und bei der nächsten Markierung wieder anfangen. Wieder verriegeln, vor, zurück und wieder vor. Diesen Verbindungsfaden von der Wendeöffnung abschneiden. Die Wendeöffnung umklappen und mit dem Fingernagel glätten. Die Ecken abschneiden, ohne die Naht zu verletzen. Die Nahtzugabe zurückschneiden. Die Stelle, wo Außen- und Innenstoff sich treffen, sparen wir aus, damit später kein Wulst entsteht. Die Seite mit der Wendeöffnung lassen wir auch stehen. Wir schneiden nur die Fäden ab.
Alle Ecken müssen wir nun bearbeiten, damit wir einen schönen standhaften Boden bekommen. Hier wird die Bodennaht auf die Seidennaht gelegt, so dass ein Dreieck entsteht. Hier messen wir jetzt quer rüber 8 cm, zeichnen eine Linie und stecken es fest. Und dies wiederholen wir an allen restlichen Ecken. Jetzt bei allen Ecken der Linie entlang nähen, am Anfang und am Ende verriegeln. Nun alle Ecken abschneiden. haben es fast geschafft. Nun wenden wir das Ganze durch die Wendeöffnung. Die Ecken gut rausdrücken, da wir später nicht mehr rankommen. Hier schließe ich die Wendeöffnung mit der Zaubernaht, denn so kann ich das Utensilo auch umdrehen, also von innen nach außen und von außen nach innen, quasi wie ein Wendeutensilo. Hier seht ihr wieder den Zauber dieser Naht. Anziehen und weg ist sie. <lacht> Hat man zu viel gezogen, einfach wieder strecken. Jetzt den Innenstoff nach innen stülpen. Nun oben rum den Rand bügeln. Wenn ihr mit diesem Mini-Bügeleisen innen entlang bügelt, so wie ich hier, habt ihr gleichzeitig auch außen gebügelt. Jetzt ein wenig umschlagen und fertig. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!